நம்ம ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நீட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன்ட்டு கெமிக்கல் கனெக்டிக்ஸ் கிளாஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இது நீட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஜேஈக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஸ்கிப் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள் நான் டீச் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு சில கான்செப்ட்ஸும் சொல்லிவிடுவேன் நீங்கள் லெசன் ஃபுல்லாக படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் அப்ரோச் பண்ணுறோம் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே கொஷின்ஸை சால்வ் பண்ணுற ஸ்கில்ஸ் வந்துடும் ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நவ் லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் கெமிக்கல் கனெக்டிக்ஸ் லெசன் நான் சில கொஷின்ஸை இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இன்னொரு வீடியோவில் ரிமைனிங் கொஷின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இங்கே பாருங்கள் இதான் ரியாக்ஷன் ஃபார் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இதை கொடுத்துருக்காங்க நாலு விதமான ஆப்ஷன் இருக்குது ஏபிசிடின்ட்டு இது பார்த்தாவே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் எழுதுறதுக்கு ரெண்டு வித எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது நம்ம கெமிக்கல் கனெக்டிக்ஸில் படிச்சிருக்கோம் அதில் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ரேட் இஸ் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஆக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் அது ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரியாக்டன்ட் எழுதும் போது என்ன பண்ணுவோம் முன்னாடி நெகட்டிவ் சிம்பிள் போடுவோம் ப்ராடக்ட்ஸ் எழுதும் போது ப்ளஸ் சிம்பிள் போடுவோம் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க என் டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஈக்குலிபிரியம் என்ஹெச் த்ரீ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அமோனியம் இந்த ரியாக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ டைம்ஸ் என் டூ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்குது இது ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ஆபர்ஸ் ப்ராசஸில் என் டூ வந்து ஒன் மோல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் த்ரீ மோல்ஸ் எடுத்துக்கணும் அமோனியா டூ மோல்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஆனால் இங்கே இதை டபுளாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நீங்கள் சிம்பிளிஃபைடு ரேஷியோவாக மாற்றி எழுதுங்க அதாவது இந்த ஹோல் ரியாக்ஷனை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ பை டூ சிக்ஸ் பை டூ ஃபோர் பை டூ நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் என் டூ ஒன்று இருக்கும் ஹெச் டூ த்ரீ இருக்கும் என்ஹெச் த்ரீ வந்து டூ மோல்ஸ் அப்படின்னு ஆகிடும் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் ரேஷியோ இதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மாக எழுதிக்கோங்க இல்லை கொடுத்துருக்கிற நம்பர்ஸை வச்சு ஆன்சர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கே போயிடலாம் ஆனால் இது சிம்பிளிஃபைடாக மாற்றினதுக்கப்புறம் தான் ஆன்சர் வரும் ஸோ இது ஒன் த்ரீ டூன்ற ரேஷியோக்கு மாற்றிக்கோங்க இதுக்கு எப்படி ரேட் எழுதுறது ரேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி ஆஃப் என் டூ டிவைட் பை டிடி இது எழுதி முடித்த உடனே இங்கே எவ்வளோ கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கோ அதால் அப்படியே டிவைட் பண்ணுங்கள் ஏன் அதால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணும் போது மட்டும்தான் இந்த என் டூவோட கான்சன்ட்ரேஷனும் ஹெச் டூவோட கான்சன்ட்ரேஷனும் ஈக்குவலைஸ் பண்ண முடியும் அப்போ தான் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி சொல்ல முடியும் இதனுடைய ரேட்டும் இதனுடைய ரேட்டும் ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என் டூன்றதை ஒன்றுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்றுக்கு பதில் இதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஹெச் டூவை த்ரீ எக்ஸ்ன்னு எழுதணுமா என்ஹெச் த்ரீயை டூ எக்ஸ்ன்னு எழுதணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது ஒரு மடங்காக இருக்கும்போது இது மூணு மடங்காக இருக்குது இது ரெண்டு மடங்காக இருக்குது இப்போ நான் இதையும் இதையும் ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறேன் எக்ஸும் த்ரீ எக்ஸும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீ எக்ஸ்ன்னு எழுதுனா ஈக்குவல் கிடையாது அப்போ நான் என்ன செய்யணும் இந்த த்ரீயை கேன்சல் பண்ணும் அதனால் இதை த்ரீ ஆள் டிவைட் பண்ணுங்கள் தட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ டூ எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஆனால் இது எல்லாமே ஈக்குவலானால் ஈக்குவல் கிடையாது இப்போ எல்லாம் ஈக்குவலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது எதெல்லாம் டிவைட் பண்ணணும் டூ ஆள் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக தான் சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ரேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதும் போது டிவைட் பை இங்கே என்ன கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கோ அதால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க இது த்ரீ இருக்கா அப்போ இங்கே த்ரீ ஆள் டிவைட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் நான் எழுதியிருக்கேன் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் டூ டிவைட் பை டிடி டிவைட் பை த்ரீ அது நான் த்ரீ பை ஒன்னு எழுதியிருக்கேன் த்ரீன்னு கூட எழுதலாம் த்ரீ பை ஒன்னு எழுதலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுது த்ரீ பை ஒன் மேலே போச்சு அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீயாக மாறும் அதுக்காக தான் நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் த்ரீ பை ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஆகும் இது ஹைட்ரஜனை வச்சு அடுத்து அமோனியா வச்சு எழுதும் போது இங்கே ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் இது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ரியாக்டன்ட் எழுதணும் அப்படின்னா மைனஸ் போட்டுக்கணும் ப்ராடக்ட் எழுதும் போது ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா ரியாக்டன்ட்டோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் மைனஸ்க்கு ப்ளஸ் போட்டோம் அப்படின்னா ப்ராடக்டோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே நம்பர் டூ இருக்குது கோஎஃபிஷியன் அந்த கோஎஃபிஷியனில் இதை டிவைட் பண்ணுங்கள் ஸோ டிவைட் பை டூ பை ஒன் இந்த டூ பை ஒன் தான்
கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் டூ பை டிடின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே ஒன் பை த்ரீ வந்தால் தான் கரெக்டாக அப்போ இதுவும் தப்பு அப்போ ரைட் ஆன்சர் எது அப்படின்னா நாளையுமே செக் பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணிவிட்டு தான் ரைட் ஆப்ஷன் இஸ் சி அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடுவோம் ஃபார் த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹைப்பாத்தட்டிக்கல் ரியாக்ஷன் இந்த கொஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க X2 டூ ப்ளஸ் ஒய் டூ கேவ்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு மூணு ஸ்டெப்பு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து மெக்கானிசம் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் ஹைப்பத்தட்டிக்கலாக கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சுட்டு இந்த ரியாக்ஷனுடைய ஓவரால் ஆர்டர் கேட்குறாங்க இந்த ஓவரால் ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்டர் கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும் அதுக்கு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மெக்கானிசம் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீன்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம எப்படி ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கிறது இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்லோ ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் திஸ் த்ரீ ஸ்டெப் மெக்கானிசம் த்ரீ ஸ்டெப்பாக நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் எது ஸ்லோவாக நடக்குதோ அந்த ஸ்டெப்பை நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்டெப்புக்கு பேர் தான் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆர்டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிஎஸ் அப்படின்றது நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு மெக்கானிசம் செய்யும் போது நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வரும் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோர்னு அவுட் ஆஃப் ஆல் தி ஸ்டெப் த ஸ்டெப் விச் இஸ் வெரி ஸ்லோ இன் ரேட் தட் ஸ்டெப் இஸ் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் அந்த ஸ்டெப்பில் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரேட் எழுதி அதில் இருந்து நம்ம ஆர்டரை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஸ்லோ ஸ்டெப் ஆர்டிஎஸ்னு சொன்னேன் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் ரேட் எழுதுகிறேன் ரேட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஒய் டூ இருக்குது ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இதை எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை எடுத்துகிட்டு கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு போட்டு ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அடுத்ததாக இதில் இருக்கிற எக்ஸ் நமக்கு ரியாக்ஷனில் கிடையாது எக்ஸ் டூ தான் இருக்குது ஆனால் ஒய் டூ ரியாக்ஷனில் இருக்குது கொடுத்துருக்கிற ரியாக்ஷனில் இருக்குது அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சி சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் எக்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ மெக்கானிசம் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டெப் ஒன் எக்ஸ் டூன்னு இருக்குது அதில் எக்ஸ் வருது பற்றிய ப்ராடக்ட் சைடு ஆனால் ஸ்டெப் த்ரீயில் எக்ஸும் இருக்கும் ஒய்யும் இருக்குது நமக்கு இது வேண்டாம் ஸோ இது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டெப் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டெப் ஒன் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு கேசி எழுதலாமா கான்சன்ட்ரேஷன் கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இதில் இருந்து ரெண்டு டைம் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ பவரில் டூ வந்துடும் இது எக்ஸ் டூ கீழே இருக்கிறது இப்போ நமக்கு வந்து எக்ஸ் டூ இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க ஏன்னா எக்ஸை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ் டூ இந்த சைடு கொண்டு வாங்க கேசி இந்த சைடு கொண்டு போங்க இல்லை நீங்கள் எக்ஸ் டூ அந்த சைடை வச்சுட்டு இது அந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கேசி இன்டூ எக்ஸ் டூன்னு வரும் ஸோ அதை தான் நான் மாற்றி எழுதியிருக்கேன் இப்போ இதுலேருந்து எக்ஸை கண்டுபிடிக்கலாமா ஸ்கொயர் ரூட் எடுங்க போத் சைடு இது வரும் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஸோ கேசி பவர் ஒன் பை டூ எக்ஸ் டூ பவர் ஒன் பை டூன்னு வரும் இப்போ இது இதை எடுத்துகிட்டு இது வந்து நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த டூவை கொண்டு போய்ட்டு இந்த ஒனில் சப்செட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சது இல்லை இந்த ஒன் டூவை கொண்டு போய் ஒன்னில் சப்செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த கே இல்லைனா கேசின்னு வச்சுக்கலாம் கேசி இன்டூ கேசி பவர் ஒன் பை டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ பவர் ஒன் பை டூ இன்டூ ஒய் டூ பவர் ஒன் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம எழுதிட்டோம் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம டைரெக்டாக ரியாக்ஷன்லேருந்து கூட எழுதியிருக்கலாம் ஆனால் அது தப்பு ஏன் ரியாக்ஷன்லேருந்து எழுதக்கூடாது அப்படின்னா அது ஸ்லோ ஸ்டெப்பு கிடையாது மெக்கானிசத்தில் எது ஸ்லோ ஸ்டெப்போ அதில் இருந்து தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இப்போ நம்ம எழுதி முடிச்சலே அந்த ஃபைனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் சொல்லலாம் எக்ஸ் டூ அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது ஒன் பை டூன்னு இருக்குது அது பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாமா ஒய் டூக்கு ஒன்றுன்னு வருது ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அப்படின்றது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சியில் இருக்குது வென் இன்சியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் இஸ் டபுள்டு த ஆஃப் லைஃப் பீரியட் ஆஃப் ஏ ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இன்சியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் இஸ் டபுள்டு த ஆஃப் லைஃப் பீரியட் ஆஃப் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் கொஷின் எப்பவுமே ரெண்டு மூணு டைம் படிச்சுக்கணும் அப்போ தான்
இதுவும் என்ன ஆகும் டபுள் ஆகும் ஸோ அதான் ஆன்சர் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது டபுள்டு இதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குது When initial concentration of a reactant is doubled in a reaction, its half-life period is not affected. Half-life period is not affected. Then the order of the reaction is not affected. This is the formula. T of that is equal to 1 by A power N minus 1. Now, the first order is 1 and substitute. 1 by A power 0 norm. That is T of equal to A power 0. That is what we have to do. T of அப்படின்றது ஆஃப் லைஃப் பீரியட் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் என் இஸ் இக்வல் ஒன்றுனா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபஸ்ட் ஆர்டருக்கு இன்சி இதை வந்து இன்சியல் கான்சென்ட்ரேஷன் இப்போ தான் சொன்னேன் ஏன்றது இதை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை இன்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் ஆஃப் லைஃப் பீரியட் அஃபெக்ட் ஆகாது இப்போ இன்சியல் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் இஸ் டபுள்டு இல்லை ஃபைவ் டைம்ஸ் எத்தனை டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ஆஃப் லைஃப் பீரியடு அஃபெக்ட் ஆகாது அது அப்படின்னா அது என்ன ஆர்டர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஸோ லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் அடுத்ததான் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் பாஸ்பின் பிஹெச் த்ரீ ஆன் டங்ஸ்டன் அட் லோ ப்ரெஷர் இஸ் ஏ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு கேட்குறாங்க பிகாஸ் த டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஏ பாஸ்பின் ஆன் டங்ஸ்டன் அட் லோ ப்ரெஷர் இது ரொம்ப முக்கியமானது லோ ப்ரெஷர் இஸ் ஏ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அதுக்கு என்ன ரீசன் கேட்குறாங்க பிகாஸ் நவ் லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரியாக்ஷன் இப்போ பிஹெச் த்ரீ தான் பாஸ்பின் இன் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அ டங்ஸ்டன் கேட்டலிஸ்ட் இந்த பிஹெச் திருப்பி அதில் அட்சார் பார்க்குது அதுக்கப்புறம் அது டிசோசியேட் ஆகி டீகம்போசிஷன் டிசோசியேஷன் அர்த்தம் பாஸ்பஸ் தனியாகவும் ஹைட்ரஜன் தனியாகவும் பிரியுது இப்போ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ரேட் எழுதும் போது ரேட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போசனல் டூ இது வந்து கேஸ் அப்படின்றதுனால பார்சியல் ப்ரெஷர் டம் யூஸ் பண்ணணும் பார்சியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் பிஹெச் திரி ரியாக்டன்டுடைய பார்சியல் ப்ரெஷர் இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்கள் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் கேபி இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரேட் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போ நம்ம லாங் மியூர் ஐசோத்தம் அட்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தம் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபார்முலா தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு கேபி பை ஒன் ப்ளஸ் கேபி இல்லை அப்படின்னா இன்னொன்று இருக்குது எக்ஸ் பை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு பி இதில் இந்த தீட்டான்றது சர்ஃபேஸ் ஏரியா சர்ஃபேஸ் கவரேஜ் கேட்டலிஸ்டோடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதுக்கான ஃபார்முலா தான் இது லாங் மியூர் ஐசோ அட்சார்ப்ஷன் ஐசோத்தம் இப்போது எப்போலாம் லோ ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோமோ அப்போ இந்த டேர்ம் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம் கேபின்ற டேர்மை நெக்லெக்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்போது தீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபின்னு வருமா இதுலேருந்து என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் தீட்டா இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போசல் டு பி அப்படின்னா ப்ரெஷரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் எது சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட் அப்போ இது எப்படி இருக்குது டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்போ ரேட்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக தான் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஈஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு தி சர்ஃபேஸ் கவரேஜ் ஸோ ஆப்ஷன் ஏதா ஆன்சர் ஆகும் இதில் இன்னொன்று இருக்குது லோ ப்ரெஷருக்கு பதிலாக ஹை ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன செய்யணும் ஹை ப்ரெஷர்னு வரும்போது இந்த நம்பர் ஒன் இருக்குல்ல இதை நீங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணிடணும் இதை விட்டுடணும் இதை விட்டுட்டு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு கேபி பை கேபின்னு வரும் இந்த கேஸில் ஹை ப்ரெஷராக இருக்கும்போது தே டூ நாட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எப்போ ஹை ப்ரெஷரில் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க Next, the addition of a catalyst during a chemical reaction alters which of the following? If we add a reaction to a catalyst, what is the name of the catalyst? We have to say that entropy, enthalpy, activation energy, internal energy. If we know this, we can tell you how to answer the answer to activation energy. Why? 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 நீங்கள் கேட்லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஆக்டிவேஷன் அரிசி இவ்வளோ தூரம் போயிட்டு அது வரத்த வேலை இங்கேருந்து இப்படி போயிட்டு இப்படி கிராஸ் பண்ணாவே போதும் ஈஸியாக ப்ராடக்டாக மாறிடும் இதே நம்ம என்சைம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் டக்குன்னு ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டாக மாறிடும் ஸோ கேட்லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி குறையுது என்சைம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னமும் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி குறையுது ஈஸியாக ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டாக மாறிடும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அண்ட் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இதை வச்சு தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் The activation energy of a reaction can be determined from the slope of which of the following graph. What
ए इंटू इ पवर मैनस इ बै आर इत पाती लान ए इंटू बी फार्मा लान ए इंटू बीन लान ए प्लस लान बी फार्मा यूस पड़ो अब प्रिचल अत इन फार्मा लान इ पवर मैनस एक्स इसवल टू मैनस एक्सुन लान इ पवर एक्सन एक्सुन सो फार्मे अल्ले पड़ो लान के दट इसवल टू लान ए मैनस् इए बै आर इंटू वन बै टीन प्रिचल ऐसी अट्ठे लेन ईक्वे फार्मा वै आक्सिस वैसेवल टू इत मैन इए बै आर इत एम वन बै टी एक्स वो एम एक्स प्लस सी सो वै इसवल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लेन ईक्वे वै अब लान के अब वै वै आक्सिस लान के यूस पड़ेंगे एक्स आक्सिस वन बै टी यूस पड़ेंगे इत ने अब नम्बर स्लो डन आगण नेटिव स्लो स्लो अब एम इसवल टू मैन इए बै आर सो नम ग्राफ ड्रा पड़ी लान के वर्स वन बै टी इत पाती आपशन ए लान के वर्स वन बै टी सो इतना निक्रे यूस्फुला निकसा यार पाटी अब सब्सक्रेबिको कूड़े बेल बटन तटिको ना वीडियो पड़े उ नोटिफिकेशन वो डोट मिस् द क्लास उद्धि अब कमेंट पड़ूंग ई विल कंटिन्यू दिस्ंक्यू थैंक यू फॉर वाचिंग